Olimpiyat yılı olduğu için tabi olimpiyatlara gidecek branşlar ve olimpiyatlarda kotu almış branşlar özenle çalışmalarına o dönemde de devam etmeye çalıştılar. Ve biz de bu dönemde bol ve uzun kamplar yaparak uzun kamplar yaparak performansımızı korumaya çalıştık. Evet tabi kotaları almak her ülke için müthiş bir başarı. Özellikle bizim için çünkü 4 yıl 2016 olimpiyatlarından sonra çok planlı ve programlı çalışarak dört kodayı hedeflemiştik. Bu hedefe ilk önce ulaştık. Şu anda eksiklerimizin son e, durumlarını değerlendirip bunu olimpiyatta da inşallah bu alınan kotaların da hepsini madalyaya çevirmeye, her renkten madalyaya çevirmeye çalışacağız. Bu çocukları bir ön zafere ulaştırdık. Ama geride önemli bir zafer bekliyor. Ona da ulaşmamız gerekiyor. Ondan sonra sorumluluğumuz daha da arttı. Şimdi inşallah bu Covid döneminde yaptığımız çalışmaları, bu emekleri de Tokyo'da madalyaya çevireceğiz inşallah yetişiler. E tabii inşallah bu kotaların içinden altına ulaşacağız Allah'ın izniyle inşallah. Yani hedefimiz bu sefer biraz sert olacak. İnşallah altına ulaşmayı düşünüyoruz. Ben 2012 Londra Olimpiyatları'nda e, gümüş elde ettim ve tek bayan sporcu olarak yarıştım. 2016 Rio Olimpiyatları'nda tek bayan sporcu olarak tekrar yarıştım ve orada da bronz madalya elde ettim. Ama şimdi 2020 Tokyo Olimpiyatları'na dörtte dört bayan gidiyoruz ve bu bizim için inanılmaz bir duygu. E, geri kalan üç arkadaşım ve ben e, bu durumda yani bu konuda e, inanılmaz bir şekilde hedeflerimize odaklı bir şekilde ve Tokyo'da o altı madalyaya ulaşacak şekilde hem kamplarımızda hem antrenmanlarımızda hem e, normal hayatımızda gerçekten kendimizi tamamen odaklanmış durumdayız. İnşallah dörtte dört madalya alarak ülkemize e, o madalyaları getireceğiz ve biz buna inanıyoruz cani gönülden. E, orada mücadelemizi en iyi şekilde vereceğiz ve Türk bayrağını gönlere çekip İstiklal Marşı'mızı bütün dünyaya okutmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ve bu bizim e, gerçekten e, hayalimize hedefimiz. E, olimpiyatlar sporun zirvesi ve tüm sporcuların hayali orada olmak. E, bu duygu da bana nasip oldu. Evet zorlu aşamalardan geçtik. E, sonuç olarak Grand Prix'lerde dünyanın en ilk 16'sının geldiği turnuvalar. E, ve burada en iyi rakiplerimizle dövüşüyoruz. Çünkü e, sonuç olarak olimpiyatlar dünyanın en ilk 16'sı yarışacak. Orada olmak da ülkemi temsil etmek benim için gurur, ver, gurur verici bir e, durum. E, i̇nşallah orada da bayrağımı en iyi şekilde temsil edip şampiyon olarak dönmek istiyorum. E, e, pandemiden dolayı olimpiyatlar bir yıl ertelendi. Bu bizim için çok iyi oldu. Bir yıldır daha sıkı çalıştık. İnşallah hedefimiz dört bayan olarak katılacağız. Dörtte dört madalya almak. Umarım hepimizinki altı madalya olur ama. E, tabii ilk defa dört bayan olarak katılıyoruz. Normalde zaten bizde dört sikleti var. Dörtte dört katılmak normalde neredeyse imkansız gibi bir şey. Bunu dünyanın en güçlü devletlerinden bir Çin başardı. İkinci sadece Türkiye başardı. Dörtte dört katılmak şu an bizim için bir rekor. Ee, bayanlarda da altı madalyamız yok şu ana kadar hiçbir şekilde tarihte. İnşallah bu tarihi gerçekleştirip olimpiyatlarda ilk altın alan kadın sporcu olmayı çok istiyorum. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Suratı beyaz olanlar kalilaslarını almıyor demektir. Bir saklı olan. Ben çok bağlı olurum hocam. Biz aslında tarihe adımız altın harflerle yazdırdık. Bir ilki gerçekleştirdik. Dörtte dört kota alarak 
ülkemiz olimpiyatlarda temsil edeceğiz. Olimpiyatlarda aslında ülkemizin yani tekvandonun e, altın madalyaya eksiği var. İnşallah bütün e, takım arkadaşlarımızın hedefi ülkemize eksik olan altın madalyayı kazandırmak istiyoruz ve bunun için çok çalışıyoruz. Özveriyle, sabırla çalışıyoruz. <gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.